trouve la poésie traditionnelle, en fer et souvent organisée en se trouve. Il se trouve était recouvrement de fer séparé d'un autre part un plan typographique, formant une non-unité de sens, ayant donc non-unité grammaticale, et qui est fondé sur un stérateur formant un système fermé et dé déterminé de rimes organisées. Les différents types de se trouvent en fonction du nombre de fer qui comporte un bon moment les trouve ou lorsque le fer se regroupe par un fer. On parle d'un monstique de fer, on parle d'autistique de trois fer, on parle d'irrécit de quatre fer, on parle de quatre ans de cinq fer, on parle de cantil six fer, on parle de six ans de sept fer, on parle de six ans de huit fer, on parle de huit ans. La type de poème. Il existe deux grands types de vers. La poésie en vers, qui est la plus ancienne, et la poésie en prose, qui est la plus moderne, parce qu'il date du 19e siècle. La poésie en vers est plus traditionnelle. Donc, il y a deux poèmes à former, fixés d'une part, et des poèmes à prendre d'autre part parmi ces poésies. Il y en a qui sont de forme fixée, c'est-à-dire qui sont si de forme utilisée ou quantité utilisée par plusieurs poètes dans l'histoire de poésie parmi si for si forme fixée en diplôme plus connu et le sonnet. La sonnée, c'est un poésie composé de deux cadrans, des groupes, de quatre vers et deux tirés, d'où se trouve deux droits vers. Ainsi, il y a une opposition des thèmes d'aider en contradiction entre les deux premières cadrans et les deux dernières tracés. Finalement, le sonnet, ses dernières caractéristiques, c'est qu'il se termine par une pointe dans le dernier tracé, par les feuilles de surprise. En le dernier vers d'une sonnet est souvent appelé « shot ». Le poème en prose, c'est un type de poème à part entière, mais très particulier, qui a apparu au 19e siècle. Le premier qui a créé cette forme de poème s'appelle « Partron ». Ensuite, ce type de poème était très utilisé, notamment par Rimbaud, Verlin, etc. Par le finition, le poème en prose no caragel, dans la forme, dans la mythérique, dans la versification. Il est complètement libre. Donc, le poème en prose en restant la liberté, mais attention, ça reste de la poésie où il est identifié immédiatement. D'abord, parce que c'est une petite tout petit texte qui tient forcément sur une page d'une part et d'autre part quand on lit, il y a beaucoup d'images, beaucoup de rythmes propres à la poésie. Il y a une sonorité, des sonorités qui sont propres à la poésie. Les vers se reconnaissent à leur nombre de syllabes. Les trois types de verbes les plus connus sont premièrement les octasyllabes, les vers de huit syllabes, les descastillabes, les vers de dix syllabes, les alexandrins, les vers de douze syllabes. La reine est la répétition de sonorité identique en fin de vers, pour que du vers RM. La dernière voyelle accentuée et tout ce qui suit doit se prononcer de la même manière. On a un rem, le retour d'une même sonorité à la fin du plusieurs vers. Pour les étudier dans le poème, on a analysé leur disposition et leur richesse. Premièrement, on va parler de la disposition. Ils peuvent être disposés de trois façons, rem plate, rem croisse et les rem embrassés. Rames plates. Elles sont ainsi nommées quand les rames masculines et féminines alternent deux ados. Le schéma est AA bébé, comme le poème de Victor Hugo. Rames croises, ce sont celles qui alternent une à une. Le schéma est AB, AB, comme le poème de Rimbaud. Les rames embrassées, ce sont celles du rame d'un espace. Son enfer dans du autre rêve, un nom rêve embarrassant. Les rêves qui entre et rêve embarrassé. Les rêves entourés. 